Hello, good morning, everybody. So, dear student, uh, today we are going to learn here how to write chemical equations. So, dear student, aqueous solution of copper sulfate is treated with zinc dust. Aqueous solution of zinc sulfate and copper is formed. In this uh, chemical equation, this is a word equation, okay, copper sulfate, copper sulfate, copper sulfate, aqueous solution of copper sulfate is treated with zinc dust, okay, zinc dust, it form, it form aqueous solution of zinc sulfate, aqueous solution of zinc sulfate, okay, aqueous solution of zinc sulfate plus copper, okay. Then we write here, it is a simple word equation. This simple way of representing a chemical reaction in word is called word equation. A word equation can be written in further condensed form by using chemical formulae. For writing chemical equation, you must know the chemical formula and their symbols very well. So, in this first reaction, we will learn here, formula of copper sulphate is CuSO4. CuSO4 is aqueous copper sulphate, okay, and zinc dust means ZN and there is an arrow and which product are formed in this reaction is zinc sulphate and copper okay while writing a chemical equations you must know the reactant and product you know that reactant written on the left hand side and product on the right hand side if there are more than one reactant there is a plus sign here suppose uh, look at here in this reaction copper sulfate and zinc are the reactant copper sulfate and zinc are the reactant and there is a arrow between them it means that their product are there is, there will be a product products are two types of product are here one is zinc sulfate and another is copper okay in this reaction it is a condensed form okay the representation of a chemical reaction in a condensed form using chemical formula is called chemical equation what is mean by chemical equation dear student the representation of a chemical reaction in a condensed form means short form using a chemical formula is called as chemical reaction. In the above equation, copper sulphate and zinc are the reactant. Okay, copper sulphate and zinc are the reactant. They react with each other to form copper particle to form copper particles and a solution of colorless zinc sulfate solution okay as the product having totally different properties okay manje ya product manje reactant peksha product cha ja properties astat gunadharma astat te totally different astat vegde astat the ionic bond in the reaction copper sulfate the ionic bond in the copper sulfate break and the ionic bond in the product zinc sulfate is formed during the chemical reactions okay so dear student we will learn again here writing a chemical equation let us see the conventions followed while writing a chemical equation manje rasayanik samikaran lihat astanna aplyala kontya mahatvacha gosti chi mahiti avashyak aste te suddha apan ya tikani abhyasuya 
In a chemical equation, reactant are written on the left hand side. Upon reactant yatigani, left hand side made lilile. Any product are on the right hand side. Okay. Tamade arrow sudda this to apla an arrow heading towards the product is drawn in between them. This arrow indicates the direction of the reaction. Hazo arrow this to apla ha. Direction of the reaction this way. In Dusra Apan Baguya, if the reactant or product are two, Kamadi Apan plus sign Gitlila, okay, link with plus sign in between them, Yatikani Baga, other reactant copper sulfate and zinc, don't reactant, Munun Apan Yatikani, plus sign use Kilila, plus sign Yatikani use Kilila Apan. And it tiaz Paddatina. प्रोडक्ट सुद्धा दोन आहे झिंक सल्फेट आणि कॉपर दोन प्रोडक्ट असल्यामुळे सुद्धा आपण या ठिकाणी प्लस साइन घेतलेला आहे ओके टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट म्हणजे आणखी आपल्याला पाहायचं आहे की कॉपर सल्फेट हे एक्वस सोल्युशन आहे हे माहिती आपल्याला कशा पद्धतीने आपण देऊ शकतो टू इंडिकेट दैट द इदर इक्वेशन गॅसियस स्टेट आहे लिक्विड आहे सॉलिड स्टेट आहे बाय राइटिंग लेटर गॅसियस साठी जी लिक्विड साठी एल आणि सॉलिड साठी एस देता येईल आपल्याला ओके त्याच पद्धतीने जे प्रोडक्ट असते आहे गॅसियस स्टेट इंस्टेड ऑफ जी आपण यारो काढून सुद्धा दाखवू शकतो इंस्टेड ऑफ जी मग यामध्ये या, या रिएक्शन मध्ये आपण काय घेऊया एक्वस सोल्युशन आहे कॉपर सल्फेट एक्वस है मनुन या ठिकानी आपन A, Q लिए शक्तो आहे, ओके, जिंक हे स्वालीड आहे, यस आपन या ठिकानी लिए शक्तो आहे, जिंक सल्पेट एक्वस आहे, A, Q आपन लिए शक्तो आहे, आणि कॉपर एक्वस आहे, यस आपन या ठिकानी लिए शक्तो आहे, मनजे यांचा जी इंडिकेशन अस्ते, त्या मुल या केमिकल रिएक्शन मध्ये मोर इन्फॉर्मेशन जास्तची माहिती आपण घेऊ शकतो आहे ओके या पद्धतीने आपण हे रिएक्शन परत लिहूया मित्रांनो कॉपर सल्फेट या ठिकाणी एक्वस कंडीशन मध्ये आहे एक्वस ओके आणि झिंक जे होतं Zn सॉलिड आहे म्हणून एस लिहिलेला आहे देयर इज अ प्रोडक्ट झिंक सल्फेट ओके ZnSO4 आणि झिंक सल्फेट जे आहे हे एक्वस आहे ओके आणि कॉपर जे तयार होतो हे पण सॉलिड आहे अशा पद्धतीचं इन्फॉर्मेटिव माहिती असलेलं आपण रिएक्शन्स आपण या ठिकाणी लिहू शकतो त्याच पद्धतीने जर आपण यामध्ये व्हेन हीट इज टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड टू ब्रिंग आउट द रिएक्शन इट इज इंडिकेटेड बाय द साइन डेल्टा ओके okay? या साइन ना आपन हीट जी अस्तो ते इंडिकेट करत अस्तो ओके okay? अबाउ द एरो ओके ता आपन या ठीकानी बगू शकतो वेन कॉपर कार कैल्सियम कार्बोनेट CA CO3 वेन कैल्सियम कार्बोनेट इन सॉलिड स्टेट इज हीटेड याला जर आपन हीट केला सेल ओके okay? कॉपर कार्बोनेट ला जर आपन हीट केला है आपन या ठीकानी डेल्टा लिए लेला है तर काय तयार हो सकते हैं व्हाट व्हिच प्रोडक्ट आर फॉर कैल्सियम ऑक्साइड कैल्सियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट प्लस या ठीकानी तयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तयार होता है अनि गैस सटी आपन जी क्यों यारो वापरू सकता है यार outside the outside uh, to bring about a reaction it is indicated by the sign delta trikona sarka apla la kar diste ya madhe above the arrow that indicate the direction of the reaction for example reaction is a slack lime is formed on hitting the limestone caco3 is a lime stone on hitting lime stone lime chunala jar apan hit kela ahe chunkhadi la jar hit kela ahe तर अपन या मधुन काय तयार करू शकतो आहे स्लैक लाइम अपन तयार करू शकतो आहे ओके तर हे रिएक्शन अपन अशा पद्धतीने लिव शकतो आहे त्याच पद्धतीने आणखी सिमिलरली याच पद्धतीने अपन आणखी एक रिएक्शन समजून घेऊया मित्रांनो सिमिलरली इन फॅक्ट दैट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द एक्वस सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड झिंक डस्ट इज इंडिकेटेड एज फॉलोज 
suppose cu so4 copper sulfate uh, it it is a aqueous a solution plus zinc ahe okay z and solid state madhe ahe ani yanchi reaction zalyanantar ya tikani zinc sulfate tayar hota ahe okay he pan aqueous rahnar ahe okay uh, ani copper ahe ani he solid state madhe ani ya madhun heat tayar hote ahe okay the heat is ya tikani heat is released during the reaction between the aqueous solution of copper sulfate copper sulfate and zinc zinc dust je zinc dust la apan ya paddhatina ya ya tikani je reaction keli aqueous solution of copper sulfate and zinc madli tar ya madhe zinc sulfate ani copper tayar hot astanna heat suddha release hotat it is necessary to fulfill certain condition like specific temperature pressure catalyst etc to bring about the reaction these conditions are indicated or above the arrow indicating the direction of reaction for example vegetable oil takes place in the temperature of 60 degree celsius with hydrogen gas in the presence of nickel catalyst okay how uh, we can uh, write down this vegetable oil vg टेबल ऑइल व्हिजिटेबल ऑइल आहे या ही व्हिजिटेबल ऑइल मध्ये आपण लिक्विड स्टेट मध्ये असते जर आपण हायड्रोजनेशन केला आहे ओके हायड्रोजन गॅस आहे हा याला जर आपण हायड्रोजनेशन केला या मध्ये 60 डिग्री सेल्सियस मध्ये आणि निकेल कॅटलिस्ट जर आपण या मध्ये आपण वापरलाय तर व्हाट हॅपन वनस्पती वनस्पती घी तयार होते आहे वनस्पती घी जे आहे वनस्पती घी हे सॉलिड स्टेट मध्ये आपल्याला मिळते आहे ती हायड्रोजनेशन ची ही रिएक्शन आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे व्हिजिटेबल ऑइल आहे व्हिजिटेबल ऑइल लिक्विड स्टेट मध्ये असते तेल आणि यांची रिएक्शन जी आहे ती आपण या ठिकाणी हायड्रोजन गॅस सोबत जर केलेली आहे ओके या ठिकाणी जी लिहिलेलं आहे आपण हायड्रोजन गॅस आहे एस टू आणि ॲट सिक्स्टी डिग्री सेल्सियस ओके निकेल कॅटॅलिस्ट निकेल इज अ कॅटॅलिस्ट म्हणून आपण त्याचा यूज केला आहे तर वनस्पती घी म्हणजे डाळला ज्याला म्हणतो आपण ते तयार होत असते तर अशा पद्धतीची जे हायड्रोजन गॅस इन प्रेझेन्स ऑफ निकेल कॅटॅलिस्ट अँड अशा पद्धतीनं ही रिॲक्शन आपण लिहू शकतो आहे तर मित्रांनो आपण रिॲक्शन लिहित असताना कोणत्या गोष्टीचा वापर करतो आहे हे सुद्धा आपण या व्हिडिओमध्ये अभ्यास केलेला आहे ओके आपल्याला ह्या व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल आशा करतो हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल ओके